ስንት አይነት ሶፍትዌር አለ ብለን ስናነሳ ሶፍትዌሩን ካታጎራይ ስናደርግ በዋናነት ሶፍትዌር ራን የሚያደርጉበት ኢንቫይሮንመንት ላይ መሰረት ሆነን ካታጎራይዝ ማድረግ እንችላለን ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው ለምሳሌ የቱ ጋራን ያደርጋል በሚል ካታጎራይዝ ወይም የተለያየ ሶፍትዌር አይነቶችን ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስናይ አንደኛው ዊንዶ ቤዝድ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ዊንዶ ቤዝድ ሶፍትዌር ብለን የምንጠራቸው ለምሳሌ ካልኩሌተሮች፣ ሙዚክ ፕላየር፣ ማይክሮሶፍት ዎርድ፣ ፓወርፖይንት፣ ኤክሴል፣ ዎርድስ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ወይም ሌሎች አሉ ብዙ ነገሮችን ለምሳሌ ጌም በኮምፒውተራችን ጭነል ለነውን ይችላል የተኛም ክላይንት ሳይድ ዌብ ብራውዘር የማይፈልጉት ሶፍትዌሮች በራሳቸው በኮምፒውተራችን ላይ ተጭኖ ራን ማድረግ የሚችሉ ሶፍትዌሮች በራኒንግ ዲፕ ኢንቫይሮንመንት ላይ ቤዝድ ሆነን ካታጎራይዝ እናደርግ ዊንዶ ቤዝድ ሶፍትዌር ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው አይነት based on it is running environment ላይ ካታጎራይዝ እናደርግ web based ነው ማለት ነው። ስለዚህ web ማለት ምን ማለት ነው? web browser አለ ለምሳሌ Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox እነዚህ ነገሮች web browser ናቸው። web browserዎችን በመክፈት አክሰስ የምናደርጋቸው ሶፍትዌሮች web based software ነው የሚባሉት። ስለዚህ እነዚህ ምን አይነት ሶፍትዌሮች ናቸው? ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ Facebook በweb browser ላይ ነው ክፍተን የምናየው በGoogle Chrome በFirefox በMicrosoft Edge እንደዚህ አይነት ብራውዘሮችን ተጠቅመን ለምሳሌ Facebook ብንከፍት Facebook web based software ነው Office 365 Twitter YouTube በweb browser ለምሳሌ ክፍተን ብንጠቅም እነዚህ ምንድናቸው ሶሻል ኔትወርክ ሶፍትዌሮች ናቸው ስለዚህ web based software ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ ካታጎራይዝ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ በዚህ ብቻ አይደለም ሶፍትዌር ካታጎራይዝ ማድረግ የሚችለው ሌላም ሶፍትዌር ካታጎራይዝ ማድረግ የሚችልበት መንገድ ሶፍትዌር ስንት አይነት ኤዲሽን አለ በሚል እንግዲህ በኢትም ወይም ኤዲሽን ይባለው ኢትም ለምሳሌ መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ሲወጣ አንደኛ ጥም ሁለተኛ ጥም ሶስተኛ ጥም ተብሎ በሀገራችን ይወጣል እንደዛም ሶፍትዌር ኢዲ ሲተው ወይም ፓብሊሽ ሲተረክ ሲታተም በተለያየ ኢዲሽን ይወጣል ማለት ነው ተመሳሳይ ሶፍትዌር ተመሳሳይ ሶፍትዌር ሆኖ በተለያየ ኢዲሽን ነው ወጣው ስለዚህ እነዚህ በተለያየ ኢዲሽን ሲወጡ ምንድነው ልዩነታቸው ብለን ማየት እንችላለን ለምሳሌ መሰረታዊ አክሎት የሚሰጥ አንዳንድ ፍሪ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለምሳሌ ዊንዶ 10 ማየት እንችላለን ዊንዶ 10 ብናይ ዊንዶ 10 ነው አንድ ፕሮዲዩስ የተደረገው ግን የተለያየ ኤዲሽኖች አሉ የመጀመሪያው ለምሳሌ ዊንዶ 10 ሆም ኤዲሽን ይባላል ዊንዶ 10 ፕሮፌሽናል ኤዲሽን ይባላል ስለዚህ ሶስተኛ ዊንዶ 10 ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን አለ ዊንዶ 10 ፕሪሚየም ኤዲሽን ሊኖር ይችላል ስለዚህ እንደዚህ በዚህ ካቴጎሪ ስናይ ሶፍትዌር ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ካምፓኒዎች ለምሳሌ ፋውንዴሽን ይባለው ትናንሽ ለምሳሌ 1 20 30 ሰዎችን ለማስተዳደር የሚንፈልክ ከሆነ ወይም ለራሳችን ምንጠቅም ከሆነ ፋውንዴሽን ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሶፍትዌሮች ብዙ ጊዜ በነጻ ነው የሚታደሉ ኦኬ ለለኛው አይነት ሶፍትዌር ስታንዳርድ ይባላል ስታንዳርድ እንግዲህ መካከለኛ ካምፓኒዎች መጠቀም የሚችሉበት ሶፍትዌር አይነት ነው ስለዚህ እሄ ስታንዳርድ ነው ባለው በኤዲሽን ቤዝድ ኦን ኢት ኢዝ ኤዲሽን ዲፋይንስ እናረክ ኦኬ ሶስተኛ አይነት ሶፍትዌር ምን ይባላል ኢንተርፕራይዝ ሶፍትዌር ነው ኢንተርፕራይዞች አድቫንስድ ሶሉሽን ሲፈልጉ ለነርሱ ደግሞ የሚሸጥ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው አራተኛ አይነት በጣም ሞር አድቫንስድ የሆነ ፊቸሮችን ያዘ ሶፍትዌር ፕሪሚየም ይባላል ስለዚህ እንግዲህ ሶፍትዌር ካታጎራይዝ ስናደርግ ቤዝድ ኦን ኢት ኢዝ ኤዲሽን አራት አይነት ሶፍትዌር እንዳለ አይተና ኦኬ ሶ ስለዚህ ሌላ ታይፕ ኦፍ ሶፍትዌር ቤዝድ ኦን ዘ ፋንክሽናሊቲ ለምሳሌ ምን አይነት አግሎት ይሰጣል በሚል ለምሳሌ ስናይ የመጀመሪያው ሶፍትዌር አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይባላል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ለምሳሌ እኛ ሞባይል ላይ ካልኩሌተር ልንከፍት እንችላለን ይሄ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ሙዚቃ ልንከፍት እንችላለን ይሄ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ሁለተኛ አይነት ሶፍትዌር ደግሞ ሲስተም ሶፍትዌር ነው ሲስተም ሶፍትዌር ኮምፒውተራችን ለምሳሌ ከፍተን እኛ ለምሳሌ አንድሮይድ ዊንዶ 10 ዊንዶ 7 ብለን የምንጠራው ሲስተም ሶፍትዌር ነው ስለዚህ በሲስተም ሶፍትዌር 
ምንድነው እኛ ዳይሬክትሊ አክሰስ አናደርገን ግን ኮምፒውተራችን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። አንደኛው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር የሚባል አለ ለምሳሌ እኛ ለምሳሌ ዴብሲ ፕላስ ፕላስ ቪዥዋል ስቱዲዮ እንደዚህ አይነት ሶፍትዌሮች ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌሮች ናቸው እነዚህ ሶፍትዌሮች ለራሳቸው እንደ ሶፍትዌር ሆኖ ግን ሌላ ሶፍትዌር እኛ ዴቨሎፕ እንድናደርግ እንደ ፍሬምወርክ ሆኖ የሚያገለግሉት ሶፍትዌሮች ናቸው ድራይቨር ሶፍትዌር አንድ ሃርድዌር እና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮነክት ሊያደርግ የሚችል ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ሶ አንድ ሃርድዌር እና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ምንድነው? ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ሁለቱን ኮነክት ማድረግ የሚችል ሶፍትዌር አይነት ድራይቨር ሶፍትዌር ነው ፍሪዌር የሚባል ሶፍትዌር አለ ሼርዌር የሚባል አለ ኦፕን ሶርስ የሚባል ሶፍትዌር አለ ዩቲሊቲ ሶፍትዌር አለ ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ሲናይ ኤ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ምን አይነት ሶፍትዌር ነው ብለን ስናይ እንደ ማይክሮሶፍት ዎርድ ለምሳሌ ፕሮሰስ የምናደርገው ዎርድ ፕሮሰስ የምናደርጋቸው የማይክሮሶፍት ዎርድ ብቻ አይደለም የጉግል ዶክስ የሚባል አለ ስለዚህ ጉግል ዶክስም እና ማይክሮሶፍት ዎርድ ነው በማይክሮሶፍት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውስጥ ሲናይ ደግሞ ዎርድ ፓድ ኖት ፓድ እነዚህ በሙሉ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ናቸው ዎርድ ፕሮሰስ ለማድረግ የምንጠቀመው ለምሳሌ እነ ላይነክስ አይነት ኢንቫይሮንመንት ስነት ደግሞ የራሱ የሆነ ዎርድ ፕሮሰስ የምናደርግበታል ለሌላኛው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ዳታቤስ ሶፍትዌሮች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ዳታን ኢዘር ስትራክቸር ኦር አንስትራክቸርድ አርጎ ማስቀመጥ የሚችል ሶፍትዌር ሲሆን ስለዚህ ይሄ ሶፍትዌር ለምሳሌ ማይኤስኬኤል ማይክሮሶፍት ኤስኬኤል ሰርቨር ማይክሮሶፍት አክሰስ ኦራክል አይቢኤም ማንጎ ዲቢ ዲቢ2 እነዚህ በሙሉ ለዳታቤስ ይሄን ብቻ አይደለም ሌሎችም አሉ እነዚህ ሶፍትዌሮች የዳታቤስ ሶፍትዌሮች ናቸው ሌላ ደግሞ ስፕሪድ ሺት ሶፍትዌር የሚባሉት ለምሳሌ ማቲማቲካል ካልኩሌሽኖችን ለመስራት የምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች ናቸው እነዚህ ሶፍትዌሮች ለምሳሌ ጉግል ሺት የሚባል አለ ጉግል ዶክስ ውስጥ አለ አንድ ላይ ሌላው ደግሞ አፕል መምበርስ ማይክሮሶፍት ኤክሴል እነዚህ ስፕሪድ ሺት ወይም ለምሳሌ እንደ ፔሮል ለመስራት ካልኩሌሽኖችን ለመስራት ብዙ ፕሮጀክቶችን ለመስራት የምንጠቀማቸው ናቸው ሌላ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር አይነት እንደ ማልቲሚዲያ ሶፍትዌሮች አሉ ለምሳሌ VLC ፕላየር ብዙዎቻችን በኮምፒውተር VLC ፕላየር አለ ዊንዶ ሚዲያ ፕላየር እነዚህ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ሆኖ ለማልቲሚዲያ የምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች ናቸው ሌላ እንግዲህ ፕረዘንቴሽን ሶፍትዌር ወይም ፓወርፖይንት አሁን ለእናንተ እዚህ ጋር እንደሚያስተምረው ፕረዘንቴሽን ለማዘጋጀት የምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶፍትዌሮች ደግሞ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት አለ ጉግል ስላይድም አለ በኦፕን ሶርስ ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ስንሄድም ሌላ ፕረዘንቴሽን ወይም ስላይድ ለመስራት የምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች አሉ ግን ፓወርፖይንት ምንሰራበት አንደኛው ፕረዘንቴሽን ሶፍትዌር ነው ሌላኛው ኮሙኒኬሽን ሶፍትዌር የሚባለው እንደ ማይክሮሶፍት ቲም ሌላ ደግሞ ዙምስ ጉግል ሚት አሁን ማይክሮሶፍት ቲም በስካይፒ ነው እየተቀየረ ያለው ስካይፒ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለኮሙኒኬሽን ነው እነዚህ በዋናነት የምትጠቀሱት ናቸው እንጂ የሶፍትዌር አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን ቆጥረን የማንጨርሳቸው ብዙ ናቸው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሲስተም ሶፍትዌር ብለን سنጠራው እንግዲህ ሲስተም ሶፍትዌሮች ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ማክስ ሌላ አፕል ዲቫይሶች የምንጠቀማቸው ሌላ ደግሞ ላይነክስ ፍሪ የሆነ ኦፕን ሶርስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ይሄ እንግዲህ ሲስተም ሶፍትዌር ውስጥ ነው ለሞባይል ለስማርትፎን ብናይስ ስማርትፎን ላይ ለምሳሌ iOS ለአፕል ኦፕሬቲንግ ሲስተም Android ከጉግል ለአብዘኛው ሞባይል በአለማችን እስከ 70% ያለው ሞባይሎች በአንድሮይድ ነው እንግዲህ ዊንዶ ፎን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባልም ከሲስተም ሶፍትዌር ጋር ካታጎራይዝ ይደረጋል እነዚህ ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር የሚባሉት ደግሞ እንደ ጊትሃብ ሶርስ ወይም version control ለማድረግ የምንጠቀማቸው ናቸው ሌላ ደግሞ Android Studio ለምሳሌ Android application ዶች develop ለማድረግ Windows application ዶች እንደሞ develop ለማድረግ እንደ Visual Studio Xcode Notepad++ እና አተም እነዚህ ነገሮች ስክሪፕት ኤዲተሮች ናቸው ድራይቨር ሶፍትዌሮች ቅድም እንደነገርኳችሁ ሃርድዌር እና ሶፍትዌር መሐከል ሁለቱን ሃርድዌር እና ሶፍትዌር 
ኢንተግሬት ለማድረግ ለማስተዋወቅ የምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች ናቸው እነዚህ ሶፍትዌሮች ግራፊክ ሃርድ ለምሳሌ የግራፊክ ሃርድዌር ዲስፕሌይን በቲክል ማኔጅ እንዲያደርክ ምንጭ ናቸው ኔትወርክ ካርድ የሚባል ኔትወርክ እንግዲህ ኔትወርኩን እንደሰራልን የምንጭ ናቸው ናቸውና ማውስ እና ኪቦርድ ድራይቨሮች አሉ እነዚህ ብቻ አይደሉም ለብዙ ነገር የተለያየ ድራይቨሮችን መጠቀም እንችላለን ፕሪዌር ሶፍትዌር የምንላቸው ሶፍትዌሮች ሶፍትዌሩ ፍሪ ነው ግን ሶርስ ኮዱን ማግኘት ያንችል ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ሼርፖይንት ዲዛይነር ፍሪ ነው የሚሰጠው ወይም ኢንፎፋዝ ፍሪ አርጎ ይሰጣል ለምሳሌ ዊንዶ 10 ሆም version ላይ ፍሪ ነው ግን ለምሳሌ እኛ ሞዲፋይ ለማድረግ ብንፈልግ ሶርስ ኮድ ማግኘት አንችልም ማግኘት አንችልም እነዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ሶፍትዌሮች ምን ይባላሉ ፍሪዌር ሶፍትዌር ነው የሚባሉት ኦኬ ለሌላኛው አይነት ሶፍትዌር ሼርዌር ሶፍትዌር ነው የሚባሉት ማለት ነው ስለዚህ ሼርዌር ሶፍትዌር ፍሪ ናቸው ግን የሆነ ፓርት ዲሳብል ያረጋሉ ማለት ነው ሶ ኢት አክት አስ ላይክ ፍሪ መስላሉ ግን የሆነ ኢቫሉዌሽን ነው የሆነ ታይም በኋላ ለምሳሌ ማይክሮሶፍት የተኛው የማይክሮሶፍት ሶሉሽኖችን በነጻ ለ180 ቀን መጠቀም ትችላል ናቸው ግን ከ180 ቀን በኋላ መግዛት አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሶፍትዌሮች ሼርዌር ይባላሉ based on its subscription ለሌላኛው ሶፍትዌር ማንኛውም ሰው general public license አግኝቶ ወይም በጋብነት open source አግኝቶ modify ማድረግ የሚችል በሶፍትዌር አይነት ነው ስለዚህ open source software ይባላል ለምሳሌ operating system ጋር በመጣ እንደ linux operating system የeducation platform ጋር በመጣ እንደ moodle ሞዴል ለምሳሌ ኦንላይን ሌርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ነው ሌላው ለምሳሌ EDX አይነት ኦፕን ሶርስ ለኤዱኬሽን የምንጠቀማቸው ለባንኪንግ ከፈለግን ለተለያየ የራሳችን ሞዲፋየር ገን መጠቀም የምንፈልግ ሆነ ኦፕን ሶርስ ሶሉሽኖችን ከነ ሶርስ ኮድ ነው ማለት ስለዚህ ኦፕን ሶርስ እና ፍሪ ሶርስ ፍሪዌር ሶፍትዌር ለይነቱ ምንድነው open source ሲሆን ከነ source code ወይም code in and software የተሰራበት code ጭምር access ማድረግ እንችላለን freeware ሲሆን ግን softwareን ብቻ ነው ኮዱን modify ማድረግ አንችልም ማለት ነው ለይነት እዛጋ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ software highlight አይተናል የተለያየ softwareዎችን አይነት አይተናል በሚከተለው ጊዜ ደግሞ indeed argo software ወይም microsoft ወይም ከተለያየ የsoftware ካምፓኒዎች አይዲያቸውን አፕግሬድ አድርጎ ከኦልድ ሲስተም ወደ ኒው ሲስተም ያሳደጉ እንደመጡና ሶፍትዌር ባክግራውንድ ላይ እንዴት መነሻ ላይ ተነስተው እስከ አሁን ድረስ ሶፍትዌር የደረሰበት ቴክኖሎጂ መድረስ ይችላል ትላልቅ ካምፓኒዎች በሚል ነገር ላይ ዲስከስ እናረጋለን ይህ ክፍል እንግዲህ ክፍል አንድ ነው የሚከተለው ክፍል በሚከተለው ጊዜ እናያለን ኤን ያክል ጊዜ ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ